బ్రదర్ షఫీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ని వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ తప్పకుండా క్లిక్ చేయండి ప్రతి వ్యక్తి కలకంటున్నాడు కళలు కనడం కాదు కన్న కళలను ఎలా సాకారం చేసుకోవాలి నిద్ర పోయిన తర్వాత వచ్చేవి కాదు కళలు నిద్ర లేకుండా చేసేవే కళలు ఒకసారి జీవితంలో లక్ష్యం ఉంది ఒక కళకన్నం అంటే అది సాధించాల్సిందే చదువుతున్న చదువుల్లో వచ్చే ఫలితాలు చేస్తున్న వ్యాపారంలో వచ్చే ఫలితాలు కుటుంబ వ్యవహారాల్లో వచ్చే ఫలితాలు రిజల్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి ఎలాంటి ఆలోచనలు అయితే మానవుడు కలిగి ఉంటాడో అలాంటి పనులే చేస్తాడు అలాంటి రిజల్టే తన భవిష్యత్తులో ఉంటుంది జీవితంలో మనం చేయకూడని పనులేంటి చేయవలసిన పనులు అంటే రావలసిన మార్పు ఏంటి నేను మీకు ఒక అమ్మాయి గురించి చెప్తాను నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ లో ఒక అమ్మాయి పుట్టింది మణిపూర్ దగ్గరలో ఒక చిన్న పల్లెటూరు చాలా పేద కుటుంబం ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ అమ్మా నాన్న వ్యవసాయంలో కూలి పని చేసుకునేవారు ఈ అమ్మాయి గవర్నమెంట్ స్కూల్కి వెళ్ళి చదువుకుంటూ ఉండేది ఇంట్లో ఈ అమ్మాయికి తమ్ముడు చెల్లె కూడా ఉండేది వీళ్ళిద్దరి ఆరణా పరణ కూడా ఈమె చూసుకోవాలి ఎందుకు అమ్మా నాన్న ఇద్దరు కూడా కూలికి పనికి వెళ్ళేవాళ్ళు ఆ అమ్మాయిని ఎప్పుడైనా స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎవరైనా ఇబ్బంది పెడితే చూసి చూడకుండా తల దించుకుని వచ్చేది కాదు ఎదురు తిరిగి ఫైట్ చేసేది చివరికి నైన్త్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత చదువులు మానేసింది అయితే ఆ అమ్మాయి కళ ఏంటంటే నేను ఒక బాక్సర్గా ఎదగాలి ఎప్పుడైతే ఆ విషయము వాళ్ళ పేరెంట్స్కి చెప్తుందో అమ్మ నాన్న ఇద్దరు తిడతారు నువ్వు బాక్సింగ్ చేయడం ఏంటి అని నిరుత్సాహపరుస్తారు కోపం చేస్తారు నువ్వు అమ్మాయిని ఇంట్లో పని నేర్చుకో కొంతకాలం తర్వాత పెళ్లి చేసుకోవాలి తమ్ముడు నుంచి వెళ్ళని చూసుకో అనేవారు ఈమె మాత్రం ఒకే ఆలోచన లేదు నేను బాక్సర్గా మారాలి నేను బాక్సింగ్ నేర్చుకోవాలి బాక్సింగ్ ఛాంపియన్గా ఎదగాలి అన్న ఆలోచన చివరికి బాగా మారా చేసి మొండి పట్టి పట్టి నాన్నని ఒప్పిస్తుంది బాక్సింగ్ నేర్పించి ఇన్స్టిట్యూట్కి తీసుకెళ్తాడు అక్కడ ఎవరైతే ట్రైనింగ్ ఇస్తాడో అతను కింద నుంచి పై వరకు చూసి అంటాడు ఇంత పక్కగా ఉన్నావు ఇంత పొట్టిగా ఉన్నావు నువ్వు బాక్సింగ్ నేర్చుకుంటావా నో అడ్మిషన్ లేదని పంపించేస్తాడు ఎప్పుడైతే పంపించేశాడో ఆ అమ్మాయి బయటకు వచ్చేస్తుంది ఎవరైతే అక్కడ ట్రైనర్ ఉన్నాడో తను ఇంటికి వెళ్దామని తన ఇన్స్టిట్యూట్ లోంచి బయటకు వస్తాడు ఎప్పుడో ఉదయం వచ్చిన అమ్మాయి మధ్యాహ్నం అయిపోయింది సాయంత్రం అయింది వెళ్ళలేదు బయట వెయిట్ చేస్తుంది ఏంటి అమ్మాయి ఇక్కడ ఉన్నావు నేను బాక్సర్ గా మారుతాను ఆమెలో ఉన్న కమిట్మెంట్ ని చూసి ఆమెలో ఉన్న పట్టుదలను చూసి ఆ ట్రైనర్ అంటాడు నేను నీకు నేర్పుతాను అని చెప్పేసి అమ్మాయిని జాయిన్ చేయించుకుంటాడు తన ఇన్స్టిట్యూట్ ఎప్పుడైతే అమ్మాయి ఇన్స్టిట్యూట్ లో జాయిన్ అవుతుందో ఆమె చాలా ఎక్కువ హార్డ్ వర్క్ చేసేది మూడు గంటలుగా లేచి ప్రాక్టీస్ చేస్తుండేది ఇదంతా గమనించిన ట్రైనర్ కి ఇంకా ఉత్సాహం వచ్చింది బాక్సింగ్ లో ఫైటింగ్ కోసము ఆ అమ్మాయికి ఎదురుగా అబ్బాయిని నిలిచోబెడితే అబ్బాయిలు అనేవాళ్ళు మేము అమ్మాయితో ఫైట్ చేయాలా అమ్మాయితో మేము ఫైట్ చేయము అని ఇప్పుడు అమ్మాయి ఏమైనా తెలుసా ఏం భయపడుతున్నావా అని రెచ్చగొట్టేది పదిహేడు సంవత్సరాల వయసు వచ్చింది ఆ అమ్మాయికి బాక్సింగ్ కాంపిటీషన్ లో స్టేట్ లెవెల్ ఛాంపియన్ గా ఎదిగింది పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసులోనే ఆమె స్టేట్ కాదు నేషనల్ కాదు వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ లో పాల్గొని వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ లో విన్ అయిపోయింది సిల్వర్ మెడల్ కుటుంబం కానీ ఇంటి పరిస్థితి ఊరి పరిస్థితి పెట్టి అమ్మాయికి పెళ్లి చేసేసి రెండు వేల ఐదు సంవత్సరం వచ్చింది తల్లి కాబోతుంది అలాంటి సిచ్యువేషన్ మళ్ళీ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ రాబోతుంది తనకి డెలివరీ అయింది ఇద్దరు పిల్లలకి తల్లిగా మారింది ఇద్దరు పిల్లలకి తల్లిగా మారిన ఎనిమిది నెలలకే మళ్ళీ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ లో వెళ్ళి మళ్ళీ గోల్డ్ మెడల్ సాధించి తర్వాత రెండు వేల ఆరు రెండు వేల ఎనిమిది కంటిన్యూగా ఐదు సార్లు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా బాక్సింగ్ ఛాంపియన్షిప్ ని భారతదేశం గొప్ప గౌరవాన్ని సంపాదించి పెట్టింది ఒక అమ్మాయి రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరం కి మళ్ళీ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది ఆ సిచ్యువేషన్ లో తన బాడీ వెయిట్ బాగా పెరిగిపోయింది అందరూ ఏమంటున్నారు ఇక బాక్సర్ గా నిలబడలేదు తను రిటైర్మెంట్ చేసుకుంది ఈ మాటలు వింటుంటే తనలో ఉన్న ఫైటర్ మళ్ళీ నేను ఛాంపియన్ గా ఎదగాలి దేశానికి మంచి పేరు తీసుకురావాలని ఆలోచన వరల్డ్ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్ లో మళ్ళీ పాల్గొంది ప్రజలందరూ కూడా ఔరాను పెంచుకునే విధంగా భారతదేశానికి మరో గోల్డ్ మెడల్ తెచ్చుకుంటుంది ఇప్పటి వరకు ప్రపంచంలో ఏ మహిళ కూడా సాధించినట్టు విధంగా ఆరు గోల్డ్ మెడల్ సాధించి భారతదేశానికి గొప్ప గౌరవాన్ని తెచ్చిపెట్టి గొప్ప గౌరవాన్ని తెచ్చిపెట్టి మెరికా ఏమిటుందో తెలుసా నేను సాధించిన ఈ గోల్డ్ మెడల్స్ నా భారతదేశానికి నా భారతదేశ ప్రజలకి అంకితం తన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి ఎలాంటి రికమెండేషన్స్ లేవు స్పెషల్ ట్రైనింగ్స్ లేవు తనంతటి తాను వెళ్ళి ట్రైనింగ్ తీసుకోవడం తనంతటి తానే ముందుకు వెళ్ళడం ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి 
ప్రాబ్లమ్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తే మన ప్యాషన్ మనకి కనిపించదు మన ప్యాషన్ మీద ఫోకస్ చేస్తే ప్రాబ్లమ్స్ కనిపించవు మేరీ కోమ్ ఏం చేసింది ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నా ఎన్ని పరిస్థితులు ఉన్నా తన లక్ష్యం ఏంటి దాని మీద ఫోకస్ చేసింది దేశానికి గొప్ప పేరు తెచ్చు పేరు తెచ్చు